आए हम अपनी आंखों को बंद करें स्वरों को झुकाए और हम दुआ के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे Lord God, you are our Father, and we thank you for revealing yourself to your children. तब आप आपका शुक्र करते हैं कि आप हमारे बाप हैं, और आपका शुक्र करते हैं कि आपने अपने लोगों पर अपने आप को जाहिर किया. And we pray that through this course of study, we will be your instruments. We will learn how to be your instruments in showing that light uh, to other people. और इस कोर्स को पढ़कर हम ईमान रखते हैं कि हम आपके जो हैं कारामत लोग होंगे ताकि हम दूसरे लोगों को आपकी बादशाही की खुशखबरी बता सकें सो मेनी पीपल नीड टू नो योर ट्रूथ दे नीड टू नो योर लव जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको आपके जानने की जरूरत है जिनको आपकी मोहब्बत की जरूरत है सो हेल्प अस टू शेयर दैट विद अदर्स इन जीसस नेम और हमारी आप मदद करें ताकि ये सच्चाई हम दुनिया के हर शख्स को बचा सके और ये सब हम यीशु नासरे के नाम में मांगते हैं ओके दिस इज वेयर वी वर एट द एंड ऑफ आवर लास्ट क्लास और ये हमने जो पिछली दफा हम जब क्लास पढ़ रहे थे तो ये वो जगह है जहां पर हमने अपनी क्लास को खत्म किया वे आर स्टार्टिंग विद अ लुक एट द अपॉलोजेटिक्स दैट वी कैन फाइंड इन द बाइबल और हम क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एक चीज अभी कि वो अपॉलोजेटिक्स जो कि बाइबल के अंदर मौजूद है बिकॉज़ दैट्स द फाउंडेशन फॉर आवर बिलीफ्स एंड आल्सो द फाउंडेशन फॉर हाउ वी शुड डू अपॉलोजेटिक्स और यही जो है बुनियाद है हमारे ईमान की और यही बुनियाद है अपॉलोजेटिक्स की भी एंड इन द बाइबल देयर सेवरल डिफरेंट अप्रोचेस टू व्हाट वी वुड कॉल अपॉलोजेटिक्स और बाइबल के अंदर مختلف जो है वो तरीकाकार हैं जिसको हम अपॉलोजेटिक्स कह सकते हैं द फर्स्ट दैट वी लुक्ड एट वाज गॉड्स रिवेलेशन ऑफ हिमसेल्फ इन क्रिएशन एंड इन हिज प्रोविजन फॉर एवरीवन और सबसे पहले हमने ये देखा कि किस तरीके से खुदा ने इस कायनात के अंदर जब उसने उसको बनाया तो अपने आप को जाहिर किया एंड देन और उसके बाद हमने जब ये वाला स्लाइड देखा तो हमने एक और बात की कि एक और तरह की अपॉलोजेटिक्स है जिसको हम प्लोमिनिक कहते हैं एंड something i want to emphasize uh, again today is that in the polemics in the bible especially in the prophets they often talk against the false gods aur is kisam ke andar jab hum prani adnamay mein dekhte hain khaas taur par nabiyon ko to jitne bhi jo jhoothe nabi jhoothe khuda hote the wo unke bare mein jo hai wo baat karte the aur unke bare mein wo उठ खड़े होते थे कि ये खुदा जो है वो झूठे हैं whether that was the gods of egypt when god uh, sent the plagues or the the gods of the nations that israel had to fight against later और चाहे वो मिस्रियों के खुदा थे जो कि हम देखते हैं जब 10 आफते आई तो वो तमाम जो आफते थी वो उनके खुदाओं के ऊपर थी वो या उनके खुदाओं के लिए थी या उसके बाद हम जब देखते हैं कि जब इसराइल के लोगों को जो है वो लड़ना पड़ा इन द कल्चर ऑफ दैट टाइम एंड इन दैट प्लेस देयर वर नो एथियस्ट रियली और उस दौर के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको हम दहरिया या एथियस्ट कहते हैं द क्वेश्चन दैट एनीबॉडी माइट हैव इज व्हिच गॉड व्हिच गॉड डू वी वर्शिप और उस वक्त ये था कि मेन मसला ये था कि हर कोई जो है वो किसी ना किसी खुदा को मानता था वी हैव द सेम प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ कि जो किस खुदा को जो है वो माना जाए मेन मसला ये था कि कौन सा जो खुदा है वो सच्चा खुदा है इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एंड नाउ इन द वेस्ट एंड इन नॉर्थ अमेरिका वी डू हैव क्वाइट अ फ्यू एथियस्ट 
और अब हम देखते हैं कि मगरबी दुनिया में और अमेरिका के अंदर और काफी दुनिया के मुख्त हिस्सों में भी बेशुमार ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी खुदा के ऊपर जो है वो ईमान नहीं रखते वो एटीएस्ट हैं या उनको दहरिया कहते हैं and a lot of people are not atheists they don't deny that god exists they just don't know for sure so those are called agnostics aur iske alawa jo agnostic log hote hain wo aise log hote hain ke unko is cheez ka pata hi nahi ke koi khuda bhi hai and this is because the churches over the centuries have not done a good job of teaching people and people have stopped going to church and so a lot of people are more impressed with uh science than they are with god aur ye ecclesia ki kamzori hai bahut badi ki ecclesia jo hai wo logon ko khuda ke bare mein sahi tarike se samjha nahi saki sikha nahi saki to unhone sab jo hai mukammal taur par bharosa jo hai वो इंसानी अलूम के ऊपर या खास तौर पर जिसको आप साइंसिस कहते हैं उनके ऊपर कर लिया एंड इफ यू डोंट हैव एथियस्ट एंड एग्नोस्टिक्स लिविंग इन इन योर टाउन और योर सिटी स्टिल यू कैन एनकाउंटर देम ऑन द इंटरनेट वेरी इजीली और शायद हमारे इर्द-गिर्द ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कहता हो कि जिस कल्चर में पाकिस्तान या इंडिया है कि कोई खुदा नहीं लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग आपको इंटरनेट के ऊपर मिल सकते हैं और कुछ ऐसे लोग आपको सही में भी मिल सकते हैं सो लेट्स मूव ऑन टू आवर आवर नेक्स्ट स्लाइड हियर आई वोंट स्पेंड वेरी लॉन्ग ऑन इट और आई हम आगे बढ़ते हैं व्हेन वी रीड द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेट्स जस्ट लाइक व्हेन वी रीड एनी पार्ट ऑफ द बाइबल द राइटर्स दे आर वर्किंग विद इन दैट कल्चर और जब हम पुराने अहमनामे के जो नबियों को देखते हैं और जो उन किताबों को लिखने वाले हैं दरअसल वो उसी कल्चर के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और इस जॉन वॉल्टन पुट इट द एंशन इसराइट्स ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट टाइम्स रेजोनेटेड दैट मींस दे दे अंडरस्टूड दे डिडंट हैव टू क्वेश्चन द द कल्चर एक्सेप्ट व्हेन इट वेंट अगेंस्ट गॉड Uh, you was cutting can you please repeat the old testament uh authors the prophets resonated with their own culture aur jo purane ab jo purane zamane ke jo israel ke israeli jo likhne wale hain wo usi jo culture ke andar the wo usi ko jante the that means that they didn't have to question most of what was in their culture of uh, the customs and such unless they went against god's word aur wo jo the tab tak unhe koi masla nahi hua jab tak ke unhone khuda ke kalam ke khilaf kyunki israel thoda sa main batata hu ke israel ke jo log the unko khuda ka kalam mila hua tha aur unhone apna culture jo tha wo zyada tar usi kalam ke upar jo tha wo develop kiya tha lekin jo log us kalam se piche hat jate the to phir jo hai वो उनके लिए जो है वो कल्चर जो या सकाफत जो थी वो एक सवाल थी सो दे वर पार्ट ऑफ देयर कल्चर बट द कल्चर वाज समटाइम्स कंट्ररी टू गॉड्स कमांड्स एंड सो एट दैट पॉइंट द प्रोफेट्स हैड टू स्पीक अगेंस्ट इट और अब होता ये था कि कल्चर की वजह से सकाफत की वजह से जो कुछ खुदा कह रहा होता था लोग उससे मुनहरिफ हो जाते थे तो उस वक्त खुदा जो है पुराने अहदनामे में एक नबी को बर्पा कर देता था और वो नबी खड़ा होकर उस गलती के खिलाफ उस गुनाह के खिलाफ बोलता था एंड दिस इज वेयर यू फाइंड सम ऑफ द पोलेमिक्स स्पेशली व्हेन दे आर टॉकिंग व्हेन द प्रोफेट्स आर टॉकिंग अबाउट आइडोलेट्री और यहां पर जो है आप मस और यहाँ पर आपको जो है वो नजर आता है प्रोमिक या बैस तकरार और खास तौर पर जो लोग थे वो बुत प्रस्तुत 
पिछली दफा कुछ जो है वो सीखा और हमने इशाया की किताब के अंदर से पढ़ा Let's look at a passage now in in uh, Jeremiah chapter 10. Jeremiah 10 verses 1 through uh, 1 through 5. Uh, what are the verses please? Uh, Jeremiah 10 verses 1 through 5. Or Uskipali बतालत हैं चनाचे कोई जंगल में लकड़ी से दरख्त काटता है जो बड़ई के हाथ का काम है वो उसे चांदी और सोने से अरास्ता कर, करते हैं और उसमें हथौड़ियों से मेखें लगा कर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे वो खजूर की माने मखरूती सतून है पर बोलते नहीं वो उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता या दैट्स जस्ट वन एग्जांपल इन द बुक ऑफ जेरेमिया वी कुड रीड अदर पैसेजेस इन जेरेमिया और ये सिर्फ एक मिसाल जो है मैंने यरमिया की किताब में से ली लेकिन जब आप यरमिया की किताब को मजीद पढ़ते हैं तो आप इसमें देखेंगे कि इसी तरह की मिसालें मौजूद हैं and this is an example of polemic. You can find examples like this in Isaiah, Ezekiel, and other prophets. Or yahan par dekhe ki ye ek jo masal hai, isko polemic karte hain. Or yehi jo masal hai ki jab koi nabi khada ho jata tha, kisi bhi kisi bhi aisi cheez ke liye jo ke Khudaun se man haraf kar rahi thi, to wo uske baare mein sida karta tha ki wo jo cheez hai ya wo jo but hai wo वो कुछ भी नहीं है या वो जो खुदा है वो सच्चा खुदा नहीं है यू कुड रीड अ पैसेज लाइक दिस एंड से जेरेमिया इज इज जस्ट रिडिक्यूलिंग देम ही ही इज लैफिंग एट द पेगन्स और अगर आप इसको देखें तो ये ऐसा है इस तरीके से यरमिया जो है वो इसको बयान कर रहा है कि जैसे वो उस उन गैर कौमों के ऊपर हंस रहा है कि जिस चीज को तुम मान रहे हो वो सिर्फ एक درخت है और उसी درخت को तुमने खुद ही काटा है तुम ही तुमने खुद ही उसको मजबूत किया और तुम अब खुद ही उसकी परस्तिश करते हो बट एक्चुअली दीस वर्ड्स आर एड्रेस्ड टू गॉड्स पीपल दे आर एड्रेस्ड टू टू इजराइल टू द ज्यूज एंड सेइंग डोंट बी लाइक देम डोंट गो आफ्टर देयर आइडल गॉड्स और दरअसल इन्हीं अल्फाज के अंदर वो बनी इजराइल قوم को कह रहा है कि जो उन खुदाओं के पीछे जो है मत जाओ ये खुदा जो है वो बुत है he says don't be afraid of those gods they're dead they can't do any harm they can't do any good और ये जो खुदा है ये जो है ये मुर्दा है ये तो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते और ना ही कोई आपके लिए फायदा कर सकते हैं okay i'm not going to take the time for this i want to go on to to this because it's also important to understand that the prophets spoke to the people who were outside of Israel with words that they needed to hear aur iske baad jo hum yahan par dekhte hain ki jo prophets jo hain wo un logon se bhi baat karte hain jo ke Israel se bahar hain and you can find god's word for the nations for the people around Israel in various prophets like uh Amos and yes even in Isaiah and especially if you go back to Genesis aur hum ye dekhte hain ki mukhtalif nabiyon ke ko jaise ki Amos hai aur uske baad hum ye dekhte hain Ishaya dekhte hain aur hum jo hai jo Genesis hai uske andar se hum dekhte hain and you'll remember that in Genesis the first 11 chapters it's looking at all of humanity being created in the image of God 
and what happened when sin came in and that was a problem for all of humanity aur hum jo hain hum jaate hain padaish ki kitab mein wo padaish ki pehli kitab pehli padaish ki kitab ke pehle jo 11 baap hain wo hame ye batate hain ki kis tarike se khuda jo hai wo puri ka puri har ek log har ek shakhs ka khuda tha aur usne har ek ko jo hai apni hi shabi par banaya tha और किस तरीके से गुनाह आया और गुनाह की वसीला से जो है लोग खुदा से दूर होते गए लेकिन जब हम पैदाइश बारह बाप के अंदर आते हैं तो पैदाइश बारह बाप के अंदर हम देखते हैं कि इब्राहिम को और किस तरीके से खुदा इब्राहिम से अहद करता है कि उसके खानदान के वसीला से खुदा जो है वो पूरी दुनिया के लोगों को बरकत देगा And I'm so very glad that this is in the Bible. और हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमें बाइबल के अंदर से मिलता है बिकॉज आई एम नॉट बोर्न इन दैमिली फिजिकली ऑफ एब्राहम और जैसे हम सब जो है वो हम इब्राहिम के खानदान के अंदर जो है तो पैदा नहीं हुए लेकिन जब मैं पैदाइश बारह बाग से पढ़ता हूँ तो मुझे ये लगता ऐसा पता चलता है कि खुदा ने इब्राहिम के खानदान के वसीला से और हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं उन सब के खानदानों को एंड दैट इंक्लूड्स योर फैमिली इट इंक्लूड्स द फैमिलीज ऑफ द नेशन नेक्स्ट टू यू द नेशन टू योर नॉर्थ टू योर साउथ इट इंक्लूड्स ऑल द फैमिलीज ऑफ द अर्थ गॉड हैज अ गुड विल फॉर देम बट दे नीड टू हियर इट एंड रिस्पॉन्ड इन फेथ और दरअसल खुदा जो है चाहे आपके खानदान को बरकत देना चाहता है आपके साथ वाले खानदान को आपके साथ वाली कौम को एक पूरे मुल्क को तो वो सब की सब जो बरकत हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है खुदा के कलाम को या खुदा के पैगाम को सुनने के ही वसीला से मिलती है और जब खुदा का जो जो वादा जो है जो अहद जो है इब्राहम के साथ है तो हम उसको देखते हैं नए अहद नामे में पूरा होता है किस तरीके से जब मसीह आते हैं तो मसीह पूरी कायनात के हर एक शख्स के लिए इस दुनिया के हर एक शख्स के लिए अपनी जान देते हैं और ये अहद जो है कि उसके वसीला से पूरे दुनिया के लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे हमें पूरा होता नजर आता है बट द पर्पस ऑफ गॉड इज रिवील ऑल द वे बैक देयर इन इन जेनेसिस 12 दैट गॉड वांट्स टू ब्लेस दिस ब्रोकन क्रिएशन ही वांट्स टू ब्लेस the the people who have gone astray he wants to save more than just one family he wants all families to hear about the good news of his love for them aur khuda jo hai wo har ek shakhs ko mohabbat karta hai aur isliye khuda ne ye ahd kiya ki wo har ek shakhs tak jo hai wo khushkhabri jo hai wo pahunchayega much of the old testament uh is not written with that larger perspective but you do see it sometimes in isaiah and some of the other prophets that god still has an interest in other peoples aur hame jo hai jo purana adama padhte hain to purana adama mein hum zyada tar hame gair qaumon ka ya dusre logon ka nazar nahi aata sirf israeliyon ka nazar aata hai lekin hum ishaya ishaya ke andar aur hum dusri kuch kitabon ke andar hame jo hai ek message milta hai ki khuda jo hai वो पूरी दुनिया से हर एक शख्स से मोहब्बत रखता है विद इन द ओल्ड टेस्टमेंट ऑफन टाइम्स यू यू हियर द द डेक्लेरेशन दैट गॉड इज द गॉड ऑफ इजराइल दैट याहवे इज द गॉड ऑफ इजराइल ओवर इन कंट्रास्ट टू द फॉल्स इजिप्शियन गॉड्स एंड कैनानाइट गॉड्स एंड बेबीलोनियन गॉड्स और हम जब ये देखते हैं कि पुराने ऐदनामे के अंदर हमें हमेशा ये नजर आता है कि जो इसराइल का खुदा है वो बाकी तमाम जो झूठे जो खुदा हैं उनके खिलाफ है और अपने इसराइल के लोगों को उनसे बचा रहा है हम देखते हैं 
کہ وہ جو مصری اور کنانی اور بابل کے جو خدا ہیں جو جھوٹے خدا ہیں خدا اپنے لوگوں کے لیے ان کو اسرائیلی لوگوں کے لیے ہے ان کے ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ ان قوموں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو ان خداؤں کو جھوٹے خداؤں کو مان رہی ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن ہمیں یہ عکس لازمی نظر آتا ہے کافی جگہوں پہ جیسے جو ہے پیدائش بارہ باپ کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا صرف اسرائیلیوں کو ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک شخص سے محبت کرتا ہے should be understood in contrast to God's good will toward all the, all the nations. لیکن جب بھی ہم پڑھتے ہیں ایک منفی جملے کسی بھی جو خدا کے جو کہ جھوٹا خدا ہے اور ان لوگوں کے جو کہ اس جھوٹے خدا کو مانتی ہیں تو وہ دراصل جو ہے خدا کی محبت ہی کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ان خداؤں جھوٹوں کے خداؤں کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کہ جو کہ سچائی کو نہیں سمجھ رہے سو گاڈ وانٹ ٹو شو دیٹ فالس گاڈ ور فالس سو دیٹ دے وڈ نو دے نیڈ ٹو ٹرن ٹو دا ون ٹرو گاڈ اور اسی لیے خدا جو ہے وہ ان قوموں کو بتانا چاہتا ہے کہ جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں وہ جھوٹے خدا ہیں تاکہ وہ سچے خدا کی طرف اپنا منہ موڑے بیکاز The beginning of the Bible shows God's interest in all the people he created. We see that in his call to Abraham. And we see that So here's another, here's another passage that uh, speaks of this, that God wants all the nations to learn from what happens to Israel. اور خدا جو ہے دراصل یہ اس لیے بھی کر رہا تھا کہ خدا چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ دیکھیں کہ خدا کے جو لوگ ہیں اسرائیل کے جو لوگ ہیں خدا ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے یا کام کرتا ہے. Ezekiel 37 verses 26 to 28. اور ہسکیل کی کتاب اس کا اس کا جو سینتیسواں باپ ہے اس کی چھبیس سے ستائیس آئے جو ہے چھبیس ستائیس اور اٹھائیس آئے جو ہے وڈ یو لائک می ٹو ریٹ فار دیم پلیز ہسکل کی کتاب اس کا سینتیس باپ چھبیس سے اٹھائیس آئے ہم دیکھیں گے یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھوں گا جو ان کے ساتھ ابدی عہد ہوگا اور میں ان کو بساؤں گا اور فراوانی بخشوں گا اور ان کے درمیان اپنے مقدس کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا میرا خیمہ بھی ان کے ساتھ ہوگا میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان رہے گا تو قومیں جانیں گی کہ میں ہی میں خدا من اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں سو دیر از اے پرامس دیر ٹو ٹو دا جیوز دیٹ گاڈ از گون برنگ دم بیک فرام بیبلونی کیپٹیوٹی بٹ گاڈ سیز آئی وانٹ دا نیشنس نوٹس دیٹ ان ورس 28 آئی وانٹ دا نیشنس دیٹس دا جینٹائلس I want them to know that I am the Lord who blesses Israel this way. اور یہ جو نبوت ہمیں نظر آتی ہے یہ ہے جب کہ اسیری کے اندر تھے بابل کی اسیری کے اندر تھے تو خدا کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو واپس جو ہے اسیری سے نکالے گا لیکن یہاں پر 28 ایت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کہہ رہا ہے قوموں کو کہ جن قومیں جو قوم جو قوم خدا زندہ خدا کو نہیں مانتی جو یہ ہوا کو نہیں سمجھتی تو وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ میں ہی خدا ہوں سو اف یو گو تھرو ازیکیل 
God wants to do these things so that Israel will know he's the true God, but he also wants the nations, the Gentiles, to know he is the true God, the only true God. को बता रहा है कि इसराइल जो है वो खुदा की कौम है ताकि वो इससे ये सीख सके कि उन्हें भी एक सच्चे खुदा के पीछे जो है उसकी पैरवी करनी है Let's go on to the next kind of apologetics in the Bible it's miracles and acts of power और आज हम जो है एक और किस्म देखते हैं apologetics की और वो किस्म है कि किस तरीके से मौजजात जो है और खुदा की जो ताकत जो है this is dramatic in the book of Exodus when the plagues come and the gods of Egypt are are incapable they cannot resist the God of Israel you can see this right from the beginning of Moses confronting Pharaoh. Uh, Moses' uh, staff turns into a serpent that swallows up the serpents that the magicians had been able to create. And we see this that the serpent that Moses' staff turns into a serpent that swallows up the serpents that the magicians had been able to create. And we see this right from the beginning of Moses confronting Pharaoh. Moses' staff turns into a serpent that swallows up the serpents that the magicians had been able to create. And we see this right from the beginning of and then the ten plagues. This this is part of Israel's story, but it shows that God has revealed Himself to Israel as the true God. The gods of the nations are false gods. Or yehi ham dekhte hain Israel ki kahani ke. So yehi ham dekhte hain ki jab jab das aafte aati hain, to wo to das aafte jo hain, wo darsal Israel ke wo Khuda the jinko wo mante the. Another great uh, example, uh, we won't have time to read it, but it's in the book of First Kings, chapter 18. And you'll, you'll remember. Uh, what happens there is that Elijah and the prophets of Baal have a contest. And Elijah says, you pray to Baal, I'll pray to Yahweh, and the God who answers with fire, that's the true God. And of course, dramatically, uh, Elijah's prayer, very simple, is answered with fire, which consumes the sacrifice and even the altar. और हम ये देखते हैं कि जब वो बाल के जो नबी हैं वो जब दुआ करते हैं अब बाल देवता से या बाल खुदा से तो कुछ भी नहीं होता लेकिन जब अलाजा दुआ करता है तो एक आम की आम सी दुआ के जरिए से आग आती है और उस कुर्बानी को बल्कि कुर्बान गा को भी जो है वो बसम कर देती है। Now this was power that Elijah did not have. To use whenever he wanted to. This is power that the one true God has. And of course, Elijah and Elisha both have many miracles because God was working through them as well as speaking through them. Elijah and Elisha के दम जो हैं वो बेशमार मोजात करते हैं क्योंकि खुदा की जो कुदरत ताकत जो थी वो उनके साथ काम करती थी। 
for the number of, of miracles uh, in the Old Testament, you have Moses and Elijah and Elisha, uh, and nobody else is even close to those three until you come to Jesus in the New Testament. लेकिन हम पुराने अल्लाह में देखते हैं कि मोहज़ाद जो है मुसा ने एलिया ने या अलीशा ने किए और शायद बहुत कम हमें इसके अलावा कोई मोहज़ा जो है वो नज़र आते हैं लेकिन नए अदनामे में जब हम आते हैं तो एकदम जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली आती है बट आर पॉइंट फॉर राइट नाउ इज दैट एलाइजा स्पेशली इन दैट फर्स्ट किंग्स एटीन वॉज डिलिबरेटली सेंग This shows which God is the true God. लेकिन जो पहला सलातीन उसके अठारह बाप है उसके अंदर जो एलिया था वो क्या कह रहा था वो कह रहा था कि ये मोजा जो है ये बताएगा कि कौन सच्चा खुदा है So that's an apologetic use of that particular miracle. He's making an apologetic argument for the one true God. और यही जो है एक apologetic argument था के जो मोजात के जरिए से सच्चे खुदा की पहचान का था कि सच्चा खुदा जो है वो मोजात का खुदा है न्यू टेस्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस द सिचुएशन इज अट डिफरेंट लेकिन जब हम नए अहदनामे में आते हैं और खास तौर पर हम बात करते हैं यीशु मसीह की जो खिदमत है उसके बारे में तो एकदम जो है जो सिचुएशन है वो काफी मुख्तलिफ है Mostly, the people that Jesus does miracles for are other Jews. Or, आम तौर पर जब यीशु मसीह मोजात करते थे तो वो यहूदी लोग थे. There are some exceptions to that, but mostly Jesus is not trying to say which God is the true God. He's trying to say God's kingdom has come. लेकिन जब यीशु मसीह ने मनाने शुरू की तो यीशु मसीह ने ये नहीं बताना शुरू कर दिया कि कौन सा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है बल्कि उसने ये बताना शुरू किया कि सच्चे खुदा की जो बादशाही है वो आ गई है सो जीसस मेरिकल्स फॉर द मोस्ट पार्ट आर शोइंग द रियलिटी ऑफ व्हाट गॉड इज डूइंग व्हिच इज ब्रिंगिंग इन द किंगडम राइट नाउ इन जीसस और जो यीशु मसीह की जो खिदमत के अंदर जो मोजात हैं वो क्या आप जाहिर करते हैं वो ये जाहिर करते हैं कि खुदा की जो बादशाही है वो यीशु मसीह के वसीला से जो है वो दुनिया में शुरू हो गई सो मेरिकल्स डिड जीसस डू यीशु मसीह ने कितने मोजात किए ही डिड सो मेनी दॉस्पल ऑफ जॉन से बुक्स और उसने इतने मोजात किए कि जो योहना की अंजील उसके 21 बाब और उसकी 25 आयत बताती है कि अगर वो लिखे जाते तो इतनी जगह ही ना थी कि वो उस, उसको लिखा जा सकता ऑफ कोर्स जॉन इज राइटिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ समवन समबडी हु अंडरस्टैंड्स दैट जीसस हिमसेल्फ इज गॉड और जो योहन्ना जो है वो इस तरीके से अपना अंजीली बयान पेश करता है कि उन लोगों के लिए जो पहले ही समझते थे कि यीशु जो है खुदा है इफ इफ जीसस द वर्ड ऑफ गॉड वाज देयर एट क्रिएशन अह देयर इज अ सेंस इन व्हिच एवरी टाइम द सन कम्स अप इन द मॉर्निंग दैट्स एन एक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड दैट्स एन एक्ट ऑफ जीसस और ये जब यीशु मसीह की बात करता है कि कलाम जो था वो मुजस्म हुआ है वो यहाँ वो कहता है कि जो कलाम जो था वो इब्तदा से न था तो वो इब्तदा के बाद ये कहता है कि जब यीशु मसीह जो है जब पूरी कायनात बन रही थी तो मौजूद थे और जब पहला सूरज निकला तो तब भी यीशु मसीह मौजूद थे सो द मेरिकल्स ऑफ जीसस आर नॉट सो मच टू से व्हिच गॉड इज द ट्रू गॉड इट्स रियली टू से हु इज जीसस जो यीशु मसीह के मोजात हैं वो ये नहीं बताते कि कौन सा खुदा जो है वो सच्चा खुदा है जैसे कि हम पुराने में भी देखते हैं कि नबी ये साबित करते थे कि सच्चा खुदा जो है वो कौन सा है मोजात के जरिए थे हमने मूसा की हमने एलिया की जिंदगी से देखा लेकिन जो यीशु मसीह के मोजात हैं वो यीशु मसीह की अपनी शख्सियत के बारे में बताते हैं कि वो कौन है जॉन टेल्स 
particular signs that he's written about in his gospel are to show us that Jesus is the Messiah, he's the Christ. And the Yohanna is in the 20th verse of his angel, he tells us that Jesus is the Messiah. And also so that by believing in him as the Son of God, we can have life. Everlasting life in Jesus' name. And he also says that when we call him as God, we can be able to live in this way. So when we call him as God, we can be able to live in this way. When we call him as God, we can be able to live in this way. We can be able to live in this way. So again, you see the, the apologetic value uh, of the of the report of miracles because this is showing the truth about who Jesus is. Lexi, just keep us up on the mic. Love, please offer it. Lexi, a 30. Is Lima Nikata Gav Nanam Jamala me take. I got it. Yeah, thank you. Okay. Um, now that those are the miracles of Jesus. Let's go on and talk about miracles in the early church. Or I hum dekte hai. के अब तो दाई क्लिष्या के अंदर हमने देखे पुराने अदना में के जो मौजात थे वो क्या जाहिर करते थे यीशु मसीह के जो मौजात हैं उसकी बातचीत का और उसकी शख्सियत के बारे में बताते हैं अब हम देखते हैं कि जो जो पहली क्लिष्याओं के जो मौजात हैं वो क्या हैं and of course we know from the book of acts that the miracles continue to happen not only for the apostles but also for people like like Philip uh, and others who were themselves not apostles, but were maybe deacons, uh, like Stephen. They were doing uh, signs and wonders in the name of Jesus. And उनके जरिये से भी जो है खुदा काम करना शुरू हुआ और मोजात जो हैं वो होने शुरू हुए। And I think the purpose here is the same as it was in the ministry of Jesus is to show that the kingdom of God has come whenever the they're preaching the gospel and healing people. This means that the kingdom of God has come and people need to respond to that. और यही जो बात है कि ये यही जो मौजात हम देखते हैं अब्तदाई कलिसिया के अंदर मुखलिफ खादमों के जरिए से वो भी इसी बात की निशान दही करते हैं जो कि यीशु मसीह के मौजात करते थे कि खुदा की बात चाहिए आ गई है। So it's not so much that the apostles have to work miracles to show that they are real apostles. No, they do. They work miracles to verify that God is at work. और जो भी खुदा के खादम या रसूल उस वक्त मोइजात उनके वसीला से होते थे, तो वो इस चीज को जाहिर नहीं तक करते कि वो कोई जो है खुदा ही के रसूल हैं, बल्कि वो इस बात को जाहिर करते थे कि खुदा जो है, वो अपना काम कर रहा है, उसकी बात चाहिए आ गई। So when Peter raises Tabitha from the dead. Uh, when Peter and John heal the man at the gate, this is showing the great things that God is capable of doing. Not the apostles, but the God whom the apostles uh, serve. And when we see that Patras, who was born in Tabitha, who was born in Tabitha, and after that, we see that Patras and Yohanna, when they are on the gate, they are on the gate, they are on the gate, so at this time, the people of the gate, वो दरअसल ये नहीं बताते कि उन उन पत्रस के अंदर कोई ऐसी कुवत है बल्कि वो बताते हैं कि खुदा जो है उनके साथ काम कर रहा है खुदा उनके साथ क्यों काम कर रहा है क्योंकि खुदा की बात चाहिए जो है वो आ गई है 
And this is important to remember when we read a passage like 1 Corinthians 12, and it talks about certain uh, miraculous workings of the Holy Spirit. And so if we if we pray for someone and, and God heals them, that doesn't mean that we're special. It means that God is at work and his kingdom is present because God is healing them. Or up Jabkisikali Dua Karte or wo heal ho jata hai tiske andar aapki koi khubi nahi darasal ye is cheez ki alamat hai ke khuda jo hai wo kaam kar raha hai aur khuda ki baatshahi jo hai wo maujood and really the same thing is true about speaking in tongues and 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 in giving interpretations of what is said in tongues or any kind of other uh, demonstration of miraculous power aur yahi jo baat hai in 1 Corinthians 14, Paul says that when someone comes into our church meeting and they hear a prophecy that shows them the reality of God, that should be an apologetic. It should show them the reality that God is there in your midst. And so, both Old and New Testaments point to miracles, works of power, as apologetics. Or dono nea or ehl prana ehl nama, jo jis jis ki itaraf ishara karta hai mojzat ke zari, it's not the only kind of apologetics in the Bible, but it's a really important kind. Let's go on to another kind, and these overlap somewhat, but historical verification. I am a core kissum deke, or who had Tarihi verification, Ketarihi under Joe, Sabotua. Along with this, we can include eyewitness testimony for some of these miracles and evidence that can be pointed to as an argument that God is real, the kingdom is real, and the gospel is telling the truth. And we see that the people who are living in the world are living in the world. Now Luke is very careful to point out at the beginning of the Gospel of Luke that he talked to eyewitness, eyewitnesses who had seen and been there when Jesus performed miracles and Jesus taught certain things. Or the Luca Jabni Anjili Bayan Kodiktahe. As a Gentile, uh, Luke was not himself an eyewitness of Jesus' ministry, 
but he talked to people who had been eyewitnesses. और जो लुका जो था वो एक गैर कौम का था और उसने ये सुमसी की जो है मिनिस्ट्री या खिदमत को नहीं देखा था लेकिन वो उन तमाम लोगों के पास गया अपनी अंजील लिखने के लिए जो के वो जो के उस तमाम यीशु मसीह की जिंदगी के उनकी खिदमत के उनकी मौजात के चशमदीद को आते सो लुक टेल्स अस दैट ही डिड हिज होमवर्क ही डिड हिज रिसर्च बिफोर ही रोड हिज गॉस्पेल और इसीलिए लुका जो है उसने जो सारी दुनिया से सुनता था तो उसको देखने के लिए उसको साबित करने के लिए उसने अपनी रिसर्च की और उन तमाम लोगों को मिला जिनके बारे में बात करते थे यीशु मसीह के साथ जिनका जो था वो डायरेक्ट ताल्लुक था तो उनसे मिलकर उसने अपनी अंजील को लिखा वन वन ऑफ द स्टोरीज दैट लुक टेल्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक ऑफ एक्ट्स शोस दैट ही वाज नॉट द ओनली वन हु केयर्ड अबाउट आई विटनेस टेस्टिमोनी और जो जो लुका जो है वो एक बात बताता है कि वो सिर्फ अकेला ही नहीं है जिसके पास चशमदीद यीशु मसीह की गवाही मौजूद है इन एक्स चैप्टर 1 uh when the apostles are gathered together uh waiting for the coming of the holy spirit uh they say we need to replace judas aur jab hum dekhte hain amal ki kitab uske pehle baap 21 aur 22 ayat ke andar jab tamam jo rasool jo the jo maujood the to unhone ye kaha ke hamare darmiyan jo yehuda tha jisne isu masih ko pakdwaya tha वो नहीं था तो कहते थे उसकी जगह पर कोई और रसूल होना चाहिए जीसस हैड चोजन 12 डिसाइपल्स टू सॉर्ट ऑफ मैच अप विद द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट और जो जस यीशु मसीह ने 12 रसूलों को मुकरर किया था बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे 12 कबीले इजराइल के थे सो द अपोस्टल्स फेल्ट लाइक इट वाज इंपॉर्टेंट टू कीप दैट नंबर 12 इंटैक्ट और जो पॉल जो जो रसूल थे वो इस बात को जानते थे कि बारह का जो नंबर है उसको कंप्लीट करना जरूरी है इसलिए उन्होंने एक और रसूल को मुकर करना मुनासिब समझा सो देसिस but to everything that jesus had done in his ministry to, to the whole story in other words aur unhone kisko select kiya unhone un logon ko select kiya jo sirf yesu masi ki khidmat ke jo chashmdeed gwa the sirf thodi hi baaton ke liye nahi balki har ek baat ke liye jo yesu masi ki khidmat mein ya yesu masi ki zindagi mein thi aur wo uske chashmdeed gwa So you see what was the purpose one of the main purposes of the apostles was to be eyewitness testimony aur ek jo jo rasoolon ke jo ek jo rasoolon ke jo mansooba tha uske liye wo ye tha ke jo bhi ho wo eyewitness ho wo chashmdeed hua ho Let's go over to another passage in the New Testament from the book of 1 Corinthians आई हम पहले कंथियों के अंदर से एक और पैसेज देखें यू विल बी फेमिलियर विद दिस पैसेज फ्रॉम 1 कोरिंथियंस 15 वर्सेस 3 टू 8 और पहला कोरिंथियों उसका 15 बाब उसकी 3 से 8 आयत जो है वो मैं आपके लिए पढूंगा पहला कोरिंथियों उसका 15 बाब उसकी 3 से 8 आठ आयत जो है वो इस तरह है चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकदस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ दफन हुआ तीसरे दिन किताब मुकदस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन बारह को दिखाई दिया फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया इनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बात सो गए फिर यकूब को दिखाई दिया और फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया सो पॉल इज टॉकिंग अबाउट द रेजरेक्शन ऑफ जीसस एंड ही रिफर्स टू सो मेनी पीपल मोर देन 500 हंड्रेड हुई जीसस एफ्टर द रेजरेक्शन 
और जब पलूस जो है बात करता है ये सुमसी का मुर्दों में से जी उठने की तो वो कहता है कि 500 से ज्यादा चशमदीद गुआ है जिन्होंने मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद देखा but he also refers to prophecies uh, that were about this from the old testament in accordance with the scriptures aur aur uske baad jab is baat ko bayan karta hai to wo ye kehta hai ki ye sumsi ka jo utna hai wo kitab e muqaddas ke mutabiq yani ke purane aadnamay ke mutabiq so we'll we'll come back to this passage our next time lord willing and and look at some of what he's talking about when he says in accordance with the scripture और जब हम दोबारा इकट्ठे होंगे तो हम इसी पैसेज को है दोबारा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जब वो कह रहे हैं कि किताब मुकदस के मुताबिक तो इसका मतलब है कि कोई नबूत पूरी हुई है जिसकी वो बात कर रहा है तो जो नबूतों का पूरा होना भी अपोलोजेटिक्स है क्योंकि आप कह सकते हैं खुदा का कलाम ये कहता था और ये पूरा हो चुका हुआ है इसलिए ये कलाम सच्चा है और इसको माने एंड पॉल इवन रिफर्स टू हिज ओन एक्सपीरियंस हियर और यहां पर हम ये देखते हैं कि पालूस जो है वो अपना तजुर्बा भी बताता है कि वो क्या था दिस इज अ पावरफुल अपोलोजेटिक्स पैसेज और ये एक बहुत ही पावरफुल अपोलोजेटिक्स का पैसेज है पहला क्रंथियों उसका 15 बाब उसकी तीन से आठ है सो वी स्टॉप देयर फॉर नाउ और हम यहां पर जो है आज की क्लास को खत्म करेंगे वुड यू लाइक टू स्टॉप शेयरिंग प्लीज या लेट मी सी इफ आई कैन या देयर वी गो वेरी गुड सो ओके लेट्स प्रे आए हम दुआ करते हैं और दोबारा दुआ से पहले मैं बताना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप लाजमी लाजमी सवाल जो है वो भेजें थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर आवर फेथ एंड फॉर आवर अपोलॉजेटिक्स और खुदा हम शुक्र करते हैं कि आपने हमारे ईमान के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी है माइडी माइडी आर योर डीड्स ऑफ सेल्वेशन और आप कि जो निजात आपने जो दी है उसके जो काम है बहुत ही अजीम है आर फेथ इज नॉट जस्ट इन व्हाट वी बिलीव आर फेथ इज इन व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग और हमारा ईमान सिर्फ इसके ऊपर ही नहीं कि हम किस चीज के ऊपर ईमान रखते हैं बल्कि हमारे ईमान के अंदर हमें नजर आता है कि आप क्या करने की कुदरत रखते हैं वी थैंक यू फॉर रेजिंग जीसस फ्रॉम द डेड और हम शुक्र करते हैं कि आपने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया एंड गिविंग अस होप फॉर एवरलास्टिंग लाइफ बिकॉज़ ऑफ दैट और आपने हमें उम्मीद दी कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सके स्ट्रेंथन एवरी वन ऑफ अस स्ट्रेंथन एवरी वन ऑफ दिस स्टूडेंट्स इन दैट अ ग्रेट कॉन्फिडेंस दैट वी कैन हैव इन यू और मैं दुआ करता हूं कि खुदा इन तमाम जो स्टूडेंट्स को जो है आप ताकत दें ताकि हमारे पास हमारा जो ईमान आपके ऊपर है वो इसको और मजबूती से समझे इन जीसस नेम आमेन हम यीशु के नाम में मानते हैं आमेन आमेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आर्ट्री आपका बहुत शुक्रिया गॉड ब्लेस यू वांट टू स्टे थैंक यू आप मेरे पास आ सकते हैं